alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahi r-Rahman r-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Amma ba'd Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غني تكري الله في نديا رخلي الله رب العالمين يبدي أبو نودي أرولال அவனுடைய நாட்டத்தால் அல்லாஹ் இந்த சபையில் என்னையும் உங்களையும் எப்படி ஒன்று கூட்டினானோ அது போன்ற அல்லாஹ் ரபுல்லா அலமீன் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று கூட்டுவானாக அல்லாஹுடைய சிலை கண்ணிய மிகுந்த நாளாகிய ஹஜ்ஜுடைய மாதத்தின் அந்த பத்து நாட்களில் ஒரு நாளில் நாம் இருக்கிறோம் இந்த நாளுக்கு மிக நெருக்கமான இந்த மாதத்திற்கு மிக நெருக்கமான இந்த மாதத்தில் செய்யப்படக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகளின் ஒரு முக்கியமான வணக்க வழிபாட்டின் நெருக்கமான ஒரு நபரை பற்றி தான் இன்றைய தலைப்பு எமக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது யார் அவர் இன்னகு அபுல் அம்பியா அவரை சொல்லுவார்கள் நபிமார்களின் தந்தை என்று அவரை சொல்லுவார்கள் ஊழல் அல்லாஹுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விசேஷமான ஐந்து நபிமார்களில் ஒரு நபி அவர் யாரெல்லாம் அந்த ஐந்து நபி நபி நூ அலிஹி சொலாத்து வசலாம் நபி மூசா அலிஹி சொலாத்து வசலாம் நபி ஈசா அலிஹி சொலாத்து வசலாம் நபி முகமது சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் அல்லாஹு ரபுலாலமீன் இந்த நபியை நபிமார்களுடைய வரிசையில் ரசூல்மார்களுடைய வரிசையில் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு அல்லாஹ் உயர்த்தி இருக்கிறார் நபி இப்ராஹிமுடைய அந்தஸ்து உடைய நபி அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பிறகு வேறு யாரும் கிடையாது ரசூல்மார்கள் நபிமார்களுடைய வரிசையில் இன்னகு அபுல் அம்பியா இவர் யார் நபிமார்களுடைய தந்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த நபிக்கு விசேஷமான சிறப்புகளை இறை இறை புத்தகம் இறுதி புத்தகம் அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹ் இறக்கி இருக்கிறார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை குர்ஆனிலே அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இந்த தீன் என்ன என்பதை எமக்கு எடுத்துச் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த மார்க்கத்திற்கு வைக்கக்கூடிய பெயர் என்ன தெரியுமா அல்லாஹ் கூறுகிறான் வழியை புறக்கணிக்கிறார்களோ இப்ராஹிமின் வழியை விட்டு விலகி செல்கிறார்களோ அவர் மூடத்தன்மையை உள்ளத்திலே சுமப்பவராகவே தவிர வேறு யாராகவும் இருக்க மாட்டார் அவரை நாம் இந்த பூமியிலே தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் அவர் மறுமையிலும் நல்லடியார்களில் ஒருவராக இருப்பார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த இஸ்லாத்திற்கு இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு பெயரை சொல்லுகிறான் இப்ராஹிம் இப்ராஹிமுடைய வழி என்று சுஹான் ஒரு நபியுடைய பெயரோடு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தான் அமைத்த மார்க்கத்துடைய வழியை எந்த எல்லா நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்த மார்க்கத்தை நூகுடைய மார்க்கமும் இஸ்லாம் தான் மூசா அலிஹி சலாம் உடைய மார்க்கமும் இஸ்லாம் தான் ஈசா அலிஹி சலாம் அவர்களுடைய மார்க்கமும் இஸ்லாம் தான் இந்த உலகத்திலே அனுப்பப்பட்ட அத்துணை நபிமார்கள் அத்துணை ரசூல்மார்கள் அவர்களுடைய மார்க்கம் அனைத்தும் இஸ்லாம் தான் ஆனால் எந்த நபிக்கும் கொடுக்காத ஒரு சிறப்பு அந்த நபியுடைய பெயரோடு அவருடைய வழியை அல்லாஹ் இஸ்லாமாக அறிமுகப்படுத்துவது மில்ல இப்ராஹிம் இது இப்ராஹிமின் வழி இப்ராஹிமுடைய வழியை புறக்கணிப்பவர் தன்னை தாழ்த்திக் கொள்பவராக 
தன்னுடைய உள்ளத்தில் மடமையை சுமப்பவராகவே தவிர வேறா வேறு யாராகவும் இருக்க மாட்டார் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் கூறுகிறார் இந்த உலகத்திலே பின்பற்றுவதற்கு தகுதியானவர் எம்முடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அந்த ரசூலை ஒரு மனிதரை அல்லாஹ் பின்பற்ற சொல்லுகிறான் நபியே இந்த மனிதர் உமக்கு அழகிய முன்மாதிரி நீங்கள் இவரை பின்பற்றுங்கள் சுஹான் அல்லா இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை கண்ணியம் கண்ணியத்தில் யார் மேலோங்கி இருந்தாலும் பின்பற்றக்கூடிய தகுதி ஒருவரிடத்திலே இருந்தால் அந்த கண்ணியத்திற்கு ஏற்றவாறு அவர் இல்லை என்றாலும் அவரை பின்பற்றுவது அல்லாவால் கொடுக்கப்பட்ட கடமை அல்லாஹ் கூறுகிறான் இப்ராஹிம் நபியே இப்ராஹிம் இடத்திலே இப்ராஹிமுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையிலும் அலேஹி சலாம் உங்களுக்கு ஒரு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது அழகிய வழிமுறை இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் தூதரை பார்த்து சொல்லுகிறான் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் அவர்களுடைய மற்றொரு சிறப்பில் மிக முக்கியமான சிறப்பு என்ன தெரியுமா இன்னுல்லா அவர் யார் அல்லாஹின் நண்பர் சுஹான் அல்லாஹ் இந்த பதவியை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் இந்த பூமியில் இருவருக்கு கொடுத்தான் ஒன்று இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் இன்னொன்று முகம்மது ரசூலுல்லா சல்லு அலிஹி வசல்லம் இருவரும் ஹலீலைன் அல்லாஹுவின் நண்பர்கள் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பிறகு அல்லாஹுவால் இந்த பட்டத்தோடு அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரே நபர் இப்ராஹிமை அல்லாஹ் நண்பராக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய புத்தகம் அல் குர்ஹானிலே சொல்லுகிறான் இன்னும் ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுமா தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிகி வசல்லம் எமக்கு தூதராக கிடைத்தது இறுதி சமூகத்திற்கு தூதராக கிடைத்தது யாரின் பிரார்த்தனையால் யாரின் பிரார்த்தனையால் இன்று பலர் சொல்லுவது போல அல்லாஹ் முகம்மதை படைக்கவில்லை என்றால் சொல்லு அலிகி வசல்லம் உலகத்தை அல்லாஹ் படைத்திருக்க மாட்டான் என்பதெல்லாம் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் அப்படி கிடையாது அல்லாவிற்கு யாரை கொண்டும் எதையும் எதையும் படைக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது உண்மையான செய்தி தூதருடைய வருகைக்கு காரணம் அல்லாஹுடைய தூதரை சொல்லுவார்கள் ஆனால் அபி இப்ராஹிம் என் தந்தை இப்ராஹிமின் பிரார்த்தனையில் வந்தவன் நான் சுஹான் அல்லா என்ன பிரார்த்தனை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் அவர்களுடைய வருகைக்காக இப்ராஹிம் அலிகி இஸ்லாம் செய்த பிரார்த்தனையை அல்லா குரானிலே பதிகிறான் சூரத்துல் பக்கராவுடைய நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இஸ்மாயிலை வைத்து சொல்கிறார் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் யா அல்லாஹ் என்னுடைய சந்ததிகளாகிய இவர்களுடைய சந்ததியில் இருந்து உன்னுடைய வேதத்தை ஓதி காட்டக்கூடிய உன்னுடைய ஞானங்களையும் ஓதி காட்டக்கூடிய உள்ளங்களை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபியை நீ உருவாக்குவாயாக என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்காக இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் அந்த பிரார்த்தனையின் மூலமாக உதித்தவர்தான் இந்த பூமியில் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுவார்கள் நான் இப்ராஹிமின் பிரார்த்தனையில் வந்தவன் ஈசா அவர்களின் நற்செய்தியில் உதித்தவன் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை தருவானாக நபி இப்ராஹிமை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உம்மத் என்று அழைக்கிறார் எல்லா நபிக்கும் சமூகம் உண்டு அவர்களை பின்பற்றுபவர்கள் உண்டு கோடான கோடி மக்களும் உண்டு ஆனால் இப்ராஹிமை பின்பற்றியவர்கள் பின்பற்றியவர்கள் சொற்பமானவர்கள் இருந்தாலும் இப்ராஹிமை அல்ல அழைக்கக்கூடிய முறை அலைகி சலாம் இன்ன இப்ராஹிம் கான உம்ம இப்ராஹிம் ஒரு தனி சமூகமாக இருந்தார் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை எல்லாம் ஒரு தனி மனிதராக இருந்து செய்தார் காணி தல்லில்லா அல்லாஹுவை பின்பற்றுவதில் உறுதியானவர் இரையச்சத்தோடு உள்ளச்சத்தோடு அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடியவர் அவர் ஹனீஃபானவர் ஷிர்கில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகியவர் ஹனீஃப் என்றால் ஹனீஃபா ஒலம் யக்குமினல் முஷ்ரிகின் அவர் முஷ்ரிகுகளில் ஒருவராக இல்லை சுஹான் அல்லா அல்லா கூறுகிறான் ஷாக்கிர் அல்லி அன்னுமே ஷாக்கிர் அல்லி அன்னுமே தனக்கு கொடுத்த நியமத்திற்காக அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர் நபி இப்ராஹிம் எஜுதபா அவரை அல்லா தேர்ந்தெடுத்தான் 
நேரான வழியின் பக்கம் அல்ல அவர்களுக்கு வழிகாட்டினான் இந்த பூமியின் நலவை அவருக்கு கொடுத்தான் மறுமையில் அவர் நல்லடியார்களில் ஒருவராக இருப்பார் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறார் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாமுடைய சிறப்பில் ஒன்று என்ன தெரியுமா யூதர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர் எண்ணில் உள்ளவர் எங்களில் உள்ளவர் அவர் நசலானிகள் சொல்லுவார்கள் அவர் எங்களில் உள்ளவர் ஈசா அலி இஸ்லாமை யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் மூசா அலி இஸ்லாமை வேண்டுமானால் நசலானிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சிலர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் முகமது ரசூல்லாவை யூதர்களும் நசலானிகளும் மறுப்பார்கள் ஆனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை யூதர்கள் சொல்லுவார்கள் அவர் எங்களில் உள்ளவர் நசலானிகள் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் எங்களில் உள்ளவர் மக்கத்து காபிர்களும் சொன்னார்கள் இப்ராஹிம் எங்களுடைய தந்தை அதனால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய சிலையை காபாவில் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இவர்கள் எல்லோருக்கும் அல்ல பதில் சொல்கிறார் இப்ராஹிம் யார் தெரியுமா இப்ராஹிம் இருந்து முற்றிலுமாக விலகிய ஹனீப் அவர் முஸ்லிமா அல்லாவிற்கு கட்டுப்பட்ட முஸ்லிம் அவர் அவர் முஷ்ரிக்குகளில் ஒருவராக இல்லை என்று அல்லாஹ் கூறுகிறார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஒட்டுமொத்த வாழ்வும் அவருக்கு சோதனை தான் அவர் இந்த பூமியில் பிறந்ததில் இருந்து இந்த பூமியில் இருந்து அவர் மறையும் வரை அவருடைய குடும்ப வாழ்விலும் அவருடைய குழந்தை செல்வத்திலும் அவருடைய செல்வத்திலும் அவருடைய பெற்றோர்களிடத்திலும் அவருடைய ஊரிலும் அவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ என எல்லா வழிகளும் சோதனைகள் அவரை துரத்தியது ஆனால் எல்லா சோதனைகளிலும் அவர் வெற்றி கண்டவர் இதை புகழ்ச்சிக்காக நான் சொல்லவில்லை அல்லா கூறுகிறான் இப்ராஹிமை அவனுடைய ரப்பாகிய இறைவன் பல வழிகளில் சோதித்தான் ஆனால் எல்லா சோதனைகளிலும் இப்ராஹிம் பூர்த்தி செய்தார் முழுமை செய்தார் கால இன்னி இந்த சோதனைகளில் வெற்றி கண்ட காரணத்தால் இப்ராஹிமை பார்த்த அல்லா கூறினான் இப்ராஹிமை இந்த பூமியின் இமாமாக உன்னை நான் ஆக்குகிறேன் என்று அல்லாஹு அக்பர் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையில் அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு மீறுதல் என்ற பகுதியே கிடையாது அல்லாஹ் கூறுகிறான் இப்ராஹிம் இடத்தில் இப்ராஹிமே கட்டுப்படு என்னுடைய கட்டளை எது இதற்கு நீ கட்டுப்படு என்று சொன்னால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சொல்லுவார்கள் கால அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையும் இந்த ஒரு மணி நேரத்திலே சுருக்கிவிட முடியாது குரான் பக்கங்கள் பக்கங்களாக அவரை பற்றி சொல்கிறது எழுவதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அல்ல அவருடைய பெயரை பயன்படுத்துகிறார் பெரும்பாலான சூறாக்களில் இப்ராஹிம் இல்லாமல் அந்த சூறா அமைக்கப்பட்டிருக்காது அழகி சலாம் இப்படிப்பட்ட நீளமான வாழ்க்கையை ஒரு மணி நேரத்திலே கூறிவிட முடியாது சுருக்கமாக அவர்களுடைய வாழ்வில் இருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை மட்டும் இந்த உரையில் ஆக்கினால் எனக்கும் உங்களுக்கும் பலனுள்ளதாக இந்த உரை அமையலாம் இஷா அல்ல இப்ராஹிம் அலிகி சலாமுடைய தந்தை ஆசர் குரான் சொல்லுகிறது அவருடைய பெயரை ஆசர் என்று அதனால் சொல்லுகிறோம் அவருடைய பெயர் ஆசர் அவர் சிலைகளை கையால் வடிவமைத்து உருவம் கொடுத்து விற்கக்கூடியவர் இந்த தொழிலை பார்த்து வந்த ஒரு தந்தைக்கு பிறந்தவர் தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இராக்குடைய நாட்டில் பிறக்கிறார் அல்ல இராக்கை சீர்படுத்துவாராக இராக்குடைய நாட்டில் பிறக்கிறார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் தந்தையுடைய வளர்ப்பில் வளர்கிறார் தந்தை வளர்க்கும் பொழுது சிலைகளுடைய பெயர்களையும் சிலைகளை வடிவமைக்கக்கூடிய முறைகளையும் இப்ராஹிமுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் சிறு வயதிலேயே சிந்தனைகளை செலுத்துகிறார் எப்படி இவர்கள் வடிவமைக்கக்கூடிய இந்த சிலை இறைவனாக இருக்க முடியும் இதை அழைத்தால் இது பதிலளிக்கவில்லையே இதற்கு உணவு கொடுத்தால் இது சாப்பிடுவதில்லையே இதை நாம் இதை நாம் பார்த்தால் அது எம்மை பார்ப்பதில்லையே இது போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய சிந்தனையில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கூறுகிறான் வசனங்கள்ாஹிமை 
உண்மையாளர் சித்தியொக்கவர் உண்மையாளர் நபியா அல்லாவால் அனுப்பப்பட்ட நபி அவர் இக்கால் அலி அபி தன் தந்தையை பார்த்து சொன்னார் என் தந்தையை எம்மை பார்க்காத செவிமடுக்காத எந்த ஒரு தீங்கிலிருந்தும் எம்மை தடுக்காத அல்லது எந்த பலனையும் கொடுக்காத இவற்றை ஏன் நீங்கள் வணங்குகிறீர்கள் தந்தையை பார்த்து கேட்கிறார் உங்களிடத்திலே வராத கல்வியை கொண்டு நான் வந்திருக்கிறேன் பின்பற்றுங்கள் பாதையை நோக்கி உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறேன் வணங்காதீர்கள் அவன் அல்லாவிற்கு மாறு செய்யக்கூடியவனாகவே ரஹ்மானுக்கு மாறு செய்யக்கூடியவனாகவே இருக்கிறான் அல்லாவுடைய வேதனை உங்களை வந்துவிடும் என்று ஷைத்தானுடைய தோழனாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் என்று நான் பயப்படுகிறேன் அழைப்பு படையின் முறையை பாருங்கள் ஒரு தந்தை சிற்கை போதிக்க கூடியவர் சிலைகளை வழங்குமாறு மக்களை அழைக்க கூடியவர் சிற்கிற்கு அடித்தளமிடக்கூடியவர் அவரிடத்திலே தொகையினுடைய அழைப்பை கொடுக்கும் பொழுது கூட தந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியத்தை குறைக்காமல் எல்லா இடத்திலும் என் தந்தையே என் தந்தையே என் தந்தையே என்று அழைக்கிறார் என்றால் இவர்கள் எவ்வளவு அழகிய குணங்களை உள்ளத்திலே சுமப்பவர்களாக இருக்க முடியும் தந்தை என்ன பதில் சொன்னால் தெரியுமா பிள்ளையுடைய இந்த கேள்விக்கெல்லாம் கால அராகிபுன் இப்ராஹிமே எங்களுடைய சிலைகளையா நீ புறக்கணிக்கிறாய் இதை விட்டா நீ விலகி செல்கிறாய் யா இப்ராஹிம் மகன எச்சரிக்கிறார் இதை விட்டு நீ விலகவில்லை என்றால் இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது இதை விட்டு விலகவில்லை என்றால் வஹ்ஜுர்னி கல்லால் இருந்து உன்னை கொன்று விடுவேன் மலியா பார்க்காத தூரத்திற்கு வெகு தூரத்திற்கு சென்று விடு நீ கால சலாம் அலைக் அப்போதும் தந்தையை எதிர்த்து பேசாமல் சொன்னார் இப்ராஹிம் சலாம் அலைக் உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் உங்களுக்காக என் ரப்பிடத்திலே பாவம் மன்னிப்பை தேடுவேன் அவன் இறக்க குணமுடையவனாக மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான் பேரன்பு கொண்டவனாக இருக்கிறான் தந்தையின் மீது வைத்திருந்த பாசம் அழைப்பு பணியில் அவர் கடைபிடித்த முறையில் தெரிகிறது அதற்கு பிறகு சொன்னார்கள் அல்லாவை தவிர நீங்கள் வணங்கக்கூடியவற்றை விட்டும் உங்களை விட்டும் நான் விளங்கி செல்கிறேன் அழைப்பேன் என் ரப்பை அழைப்பேன் உங்களுக்காக மன்னிப்பை தேடுவேன் இதை விட்டு நீங்கள் விலகும் வரை உங்களோடு அழைப்பு பணியில் நினைத்திருப்பேன் என்று கூறிவிட்டு இப்ராஹிம் அலிகு செலாம் தந்தையுடைய அழைப்பு பணியை முடிக்கிறார் பல வசனங்களில் அல்லாஹ் அதை வேறு விதமாகவும் சொல்லுகிறான் விருப்பமாக வணங்குகிறீர்களே அந்த சிலைகள் எல்லாம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா அதை ஏன் நீங்கள் வணங்குகிறீர்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரே பதிலாக காலு நாங்கள் வணங்குகிறோம் என்றால் எங்களுடைய முன்னோர்கள் வணங்கினார்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் உங்களையும் உங்களுடைய முன்னோர்களையும் வழிகேடர்களாக தவறிய வழியில் இருப்பவர்களாகவே காலு உண்மையிலேயே சத்தியத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாயா இப்ராஹிமே அலிஹி சலாம் அல்லது விளையாடுகிறாயா எங்களோடு கால பல் ரப்புக்கும் ரப்பு சமாவாசி உங்களுடைய இறைவன் யார் தெரியுமா ரப்பு சமாவாத்தி வளர் வானங்கள் பூமிகளுடைய இறைவன் அவன் அவன் தான் அதை வடிவமைத்தவன் அதற்கு சாட்சி சொல்பவர்களில் ஒருவனாக நான் இருக்கிறேன் நீங்கள் விலகி சென்றதற்கு பிறகு இந்த சிலைகளை நான் சேதப்படுத்துவேன் என்று இப்ராஹிம் சவால் விடுகிறார் மக்களிடத்திலே என்ன நடக்கிறது என்றால் அந்த ஊரிலே விசேஷம் ஒன்று வருகிறது திருவிழா ஒன்று வருகிறது ஊர் மக்கள் எல்லோரும் சிலைகளை ஒரு இடத்திலே வைத்து அடைத்து விட்டு 
ஊரை விட்டு வெளியே சென்று அந்த திருவிழாவை கோலாகலமாக கொண்டாடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமை வந்த உடன் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாம் முடிவெடுக்கிறார் இவர்கள் இந்த ஊரை விட்டு சென்றதற்கு பிறகு இந்த சிலைகள் எல்லாவற்றையும் சேதப்படுத்தி விட வேண்டும் என்று அதை மக்களுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறார் ஆனால் மக்கள் அதை பொழுபோக்காக விட்டுவிடுகிறார்கள் அவர்கள் சென்றதற்கு பிறகு உள்ளே நுழைந்து எல்லா சிலைகளையும் ஒரே தனி மனிதர் சேதப்படுத்தி பெரிய சிலைக்கு அந்த கோடாரியை மாட்டிவிட்டு கிளம்பி வந்து விடுகிறார் அவர்கள் ஊர் மக்கள் திரும்பி வருகிறார்கள் வந்தவுடன் பார்த்து கேட்டார்கள் யார் செய்தது என்னுடைய சிலைகளுக்கு இப்படிப்பட்ட வேலையை மிகப்பெரிய அநியாயக்காரராகத்தான் அவர் இருப்பார் அப்போது சொன்னார்கள் இப்படி ஒரு வாலிபர் இருக்கிறார் சத்தன் வாலிபர் இருக்கிறார் அவர்தான் இப்படி குறை கூறி கொண்டே திரிந்தார் இப்ராஹிம் அவர் எப்படி அழைப்பார்கள் இப்ராஹிம் என்று அழைப்பார்கள் அவரை கொண்டு வாருங்கள் மக்களுடைய கண்களுக்கு முன்னால் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த தண்டனைக்கு மக்கள் எல்லோரும் சாட்சியாக இருக்கட்டும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அழைத்து வரப்படுகிறார் ஊர் மக்கள் எல்லோரும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் தனி மனிதர் வருகிறார் கேட்டார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இப்ராஹிமே இந்த சிலைகளிடத்திலே இப்படி நடந்து கொண்டது நீயா இப்ராஹிம் சொன்னார் நான் செய்யவில்லை இதோ இந்த பெரிய சிலை கையில் கோடாரி வைத்திருக்கிறது உடைக்கக்கூடிய கதவி வைத்திருக்கிறது அந்த பெரிய சிலை தான் உங்களிடத்திலே அது பேசும் என்றால் கேளுங்கள் என்ன அழைப்பு படி யார் கற்றுக் கொடுத்த அழைப்பு படி சுஹான் உங்களிடத்திலே அது பேசும் என்றால் கேளுங்கள் அந்த பெரிய சிலை இடத்திலே மக்கள் எல்லோரும் தங்களை உணர்ந்தார்கள் உணர்ந்து நாங்கள் நஷ்டவாளிகள் என்று கருதி தங்களுடைய தலைகளை வெட்கத்தால் தாழ்த்தி விட்டு சொன்னார்கள் உனக்கு தெரியாதா இப்ராஹிமே அது எப்படி பதில் சொல்லும் அது எப்படி பதில் சொல்லும் நாங்கள் கேட்டால் அப்போது இப்ராஹிம் சொன்னார் அலை இஸ்லாம் உங்களுக்கு எந்த பலனையும் எந்த தீங்கையும் விட்டு தடுத்துக் கொள்ளாத இந்த சிலைகளையா நீங்கள் வணங்குகிறீர்கள் மக்களுடைய கோபம் அதிகரிக்கிறது ஒரே பதில் சொன்னார்கள் எல்லோரும் இவரை எரித்து விடுவோம் என்னுடைய சிலைகளை பாதுகாப்போம் வெற்றி அளிப்போம் சிலைகளுக்கு இன்குந்தும் இவரை ஏதாவது செய்வதாக இருந்தால் இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் துணிகிறார் நெருப்பில் வீசப் போகிறீர்களா இந்த லாயிலாக இல்லல்லாவிற்காக நெருப்பில் எரிய நான் தயாராக வேண்டும் என்றால் தயார் தூக்கி எரிந்து கொள்ளுங்கள் ஜிபிரில் வருகிறார் அலிக் இஸ்லாம் இப்ராஹிமே உங்களுக்கு உதவி வேண்டுமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இமாம் புகாரி ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் காலஹா இப்ராஹிம் அலைஹி இஸ்லாம் ஹீன உல்கிய பின்னார் இப்ராஹிம் அலைஹி இஸ்லாம் நெருப்பில் வீசப்படும் பொழுது சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஹஸ்புன் அல்லாஹு வ நிஅமல் வக்கீல் என் இறைவன் போதுமானவன் வேறு யாருடைய துணையும் எனக்கு தேவை இல்லை இப்ராஹிம் அலைஹி இஸ்லாம் உடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வும் இதை பிரதிபலிக்கும் இம்மிடத்தில் இல்லாத மிகப்பெரிய குறை அது வாயளவில் இருந்தாலும் உள்ளத்தில் ஏறாத மிகப்பெரிய தன்மை அது என் இறைவன் போதுமானவன் எல்லா கஷ்டங்களையும் நீக்க அவன் ஒருவன் போதுமானவன் யாரின் துணையும் எனக்கு தேவை கிடையாது அவர்களும் சொல்லுவார்கள் எதிரிகள் எல்லோரும் உங்களுக்கு எதிராக ஒன்று கூடி விட்டார்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களை என்றால் வக்கீல் இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியவுடன் நெருப்பில் வீசப்பட்டார் ஆனால் அல்லாஹின் மீது வைத்த நம்பிக்கை பலனளிக்கும் அல்லாவின் மீது உறுதியான நம்பிக்கை வைத்தால் அவன் ஒருவன் போதுமானவன் யாரின் துணையும் தேவை கிடையாது இப்ராஹிம் நெருப்பில் வீசப்படுகிறார் அலை இஸ்லாம் 
நெருப்பில் வீசப்பட்டவுடன் அமைப்பை அல்லா மாற்றுகிறான் இப்ராஹிம் இறைவனின் மீது வைத்த நம்பிக்கையின் காரணமாக யானார் கூனி பர்தன் அலா இப்ராஹிம் இப்ராஹிமுக்கு நெருப்பே குளிர்ச்சி அளிக்க கூடியதாக அமைதி அளிக்க கூடிய இடமாக நீ மாறிவிடு என்று அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்தார்கள் அல்ல அவர்களை சிறுமைப்படுத்தி விட்டான் நஷ்டவாளிகளாக அல்ல மாற்றிவிட்டான் என்று குர்ஆான் இந்த வரலாற்றை எமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது அந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசன் நம்ரூத் மிகப் பெரிய கொடுங்கோலன் என்று குர்ஆான் சொல்லுகிறது அந்த நம்ரூத் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் நெருப்பில் கண்ட அதிசயத்தை பார்த்து வியந்து அவரை வளர் சொல்லுகிறான் அரசவைக்கு இப்ராஹிமை அழைத்து வாருங்கள் நான் பார்க்க வேண்டும் அலேஹி இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அழைத்து வரப்படுகிறார்கள் அல்லாஹ் கூறுகிறான் அதிகாரத்தை அல்லா கொடுத்த ஒரே காரணத்திற்காக இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் இடத்திலே ரப்பை குறித்து சர்ச்சை செய்த தர்க்கித்த ஒருவரை பற்றி அறிவித்துக் கொடுக்கட்டும் அவரை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா நபியே இக்கால இப்ராஹிம் ரப்பி அல்லது இப்ராஹிமை பார்த்து கேட்டார் அம்ரூத் யார் உன் இப்ராஹிம் அலிகி சலாம் சொன்னார்கள் நானும் மரணிக்க வைக்கிறேன் எப்படி இரண்டு காவலாளிகளை அழைத்தான் ஒருவரை ஒரு இரண்டு காவலாளிகளும் கொலை தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காவலாளிகள் சிறை கைதிகளாக இருந்தவர்கள் அழைத்தான் ஒருவரை கொலை செய்தால் ஒருவருக்கு வாய் வாய்ப்பளித்தான் வாழ் வாழ்வதற்கு சொன்னார் இப்ராஹிமை பார்த்து இவர் வாழ்கிறார் இவர் சாகிறார் முடிவெடுப்பது நான் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் சிந்தனையோடு கேள்விகளை கேட்கக்கூடியவர் ஹெக்குமத்தை கேள்விகளை கடைபிடிக்க கூடியவர் கண்ணில் பார்க்காதவரை எதையும் நம்பிக்கை கொள்ளாதவர் உள்ளத்தின் திருப்தியை எல்லா விஷயத்திலும் தேடுபவர் கேட்டார் அரசனிடத்திலே கால இப்ராஹிம் அப்படியா இறந்தவற்றையும் உயிருள்ளவர்களையும் நீயா முடிவெடுக்கிறாய் அரசனே கிழக்கில் இருந்து என் இறைவன் சூரியனை உதயமாக்குகிறான் நீ மேற்கில் இருந்து உதயமாக்க செய்யர் வாயடைத்தான் வாயடைத்து போனான் அணியாயக்காரர்களை அல்லாஹ் நேர் வழி காட்டுவதில்லை அணியாயக்காரர்களுக்கு இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்களை அரசன் இவரை அனுப்பிவிடுங்கள் இந்த ஊரை விட்டு என்று கட்டளையிட்டான் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்களும் இந்த தொகைதுக்காக இந்த லாயிலாக இல்லல்லாவிற்காக ஊரை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டார்கள் இஸ்லாம் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாமுடைய வளர்ப்பில் வளர்ந்தவர் லூத் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்களும் சாரா இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாமுடைய மனைவி அவர்களும் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறார் எல்லோரிடத்திலும் அறிவிக்கிறார் என் ரப்பை நோக்கி நான் செல்ல போகிறேன் என் ரப்பை நோக்கி நான் ஹெஜ்ரஸ் செய்கிறேன் இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் சொன்னார் என் ரப்பை நோக்கி நான் செல்ல போகிறேன் அவன் எனக்கு வழிகாட்டுவாள் எங்கே செல்வது இந்த இராக்கை விட்டு தெரியாது யார் எனக்கு தொழில் கொடுப்பார்கள் தெரியாது யார் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் தெரியாது இதோ என் மனைவி இவரோடு நான் பயணிக்கிறேன் இந்த ஊரை விட்டு இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் இராக்கில் இருந்து ஷாமுடைய தேசத்தை நோக்கி ஷாம் சிரியா பலஸ்தீன் இன்னும் ஜோர்டான் இது போன்ற நாடுகளை உள்ளடக்கிய இந்த ஷாமுடைய பிரதேசத்தை நோக்கி இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்லாம் பயணிக்கிறார் ஷாம் அல்லா கூறுகிறான் இப்ராஹிமுடைய இந்த பயணத்தை பற்றி அளிப்பானாக 
எதிரிகளின் சூழ்ச்சியை விட்டு சுவாமி பாதுகாப்பாளாக வக்கால இன்னி செல்லக்கூடிய வழியில் ஹரான் என்ற ஒரு மக்களை சந்திக்கிறார் ஹரான் என்ற ஊர்வாசிகளை சந்திக்கிறார் இந்த ஊர்வாசிகள் சந்திரனையும் சூரியனையும் வணங்கக்கூடியவர்கள் இப்ராஹிம் அலிகு செலாம் சந்திரனையும் சூரியனையும் வணங்கக்கூடிய இந்த மக்களை தொகையின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உள்ளத்திலே கொண்டு அழைப்பு பணிக்காக அந்த ஊரிலே தங்குகிறார் இவர்களை எப்படி அழைப்பது இவர்களை எப்படி இறைவனை புரிய வைப்பது மக்களோடு மக்களாக இறைகிறார் இப்ராஹிம் இரவுடைய நேரத்தில் அவர்களை சந்திக்கிறார் குரான் பேசுகிறது அதை இரவில் இரவு இரவு இரவில் இருள் சூழ்ந்தவுடன் மக்களுக்கு முன்னால் இருந்த இவராகியும் சந்திரனை பார்க்கிறார் நட்சத்திரங்களை பார்க்கிறார் இதோ வருகிறதே நட்சத்திரம் இதுதான் என் இறைவன் என் ரப்பா என் ரப்பாகுவான் அது விலகியவுடன் சொன்னார் காலல ஹிபுல் ஆபிலீன் விலகக்கூடியவற்றை விரும்பக்கூடியவனாக நான் இல்லை இதை வைத்துக் கொண்டு பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் இப்ராஹிம் இறைவனை அறியாதவர்களாக இருந்தார் தன்னுடைய சிந்தனையால் தன்னுடைய ஆற்றலால் தன்னுடைய பகுத்தறிவால் இப்ராஹிம் ரப்பை அறிந்தார் சூரியனை பார்த்தார் விலகியது சந்திரனை பார்த்தார் விலகியது அதற்கு பிறகுதான் முடிவெடுத்தார் அல்லாஹ் யார் என்பதை இது தவறான கருத்து ஒரு நபிக்கு இந்த பெயரை இடுவதற்கு எந்த மனிதருக்கும் தகுதி கிடையாது அனுமதி கிடையாது ஒரு நபி இப்படி ஈமானை தொகையில் தடுமாறுபவராக இருக்க மாட்டார் எந்த அறிஞரும் இந்த சமூகத்தில் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்ராஹிம் அலைஹி சலாம் அங்கே இருந்த மக்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சூரியனும் சந்திரனும் இறைவன் இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காகத்தான் இப்படி கேள்வி கேட்டு அவர்களை பதில் கூறி அவர்களுக்கு புரிய வைத்தார்கள் இப்ராஹிம் அலிஹி சலாம் அதற்கு பிறகு சந்திரனை பார்த்தார்கள் அதை சொன்னார்கள் இதுதான் என் இறைவனாக இருக்க முடியும் அதுவும் விலகியது சொன்னார்கள் என் இறைவன் என்னை நேர்வழி காட்டவில்லை என்றால் வழிகேடர்களில் ஒருவனாக நான் இருந்திருப்பேன் அதற்கு பிறகு சூரியன் வெளிச்சத்தோடு வந்தது சூரியனை பார்த்து சொன்னார்கள் இதுதான் என் இறைவன் இதுதான் மிகப்பெரியது அதுவும் விலகியது அப்போது சொன்னார்கள் கூட்டமே அறிந்தீர்களா யாக்கோம் இன்னி உம்மிம்மா துஷிரிக்கூன் நீங்கள் இவற்றை எல்லாம் அல்லாவிற்கு இணையாக்குகிறீர்கள் அவற்றை விட்டெல்லாம் நான் விலகுகிறேன் தன்னை ஒப்படைக்கிறார் அதற்கு பிறகு அந்த ஊர் மக்கள் அவரிடத்திலே தர்க்கம் செய்கிறார்கள் சிலைகளை குறித்து எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் இப்படி இறைவனை படித்து பேசாதே ரொம்ப எதிர்த்து பேசாதே இதுதோ இதுவெல்லாம் தான் இறைவன் என்று எச்சரிக்கிறார்கள் அப்போது இப்ராஹிம் அலிகு சலாம் சொன்னார்கள் தவிர நீங்கள் வணங்கக்கூடிய இவற்றை வைத்தெல்லாம் என்னை பயமுறுத்தாதீர்கள் நான் ஒருபோதும் பயப்பட மாட்டேன் இறைவன் எனக்கு நேர்வழி காட்டிருக்கிறான் கேட்டார்கள் நீங்கள் ஆக்கி இறைவனை வணங்குகிறீர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அல்லாஹுவை பயப்படவில்லை நான் நீங்கள் இணையாக்கக்கூடியதை பயப்படுவேனா சுஹான் அல்லாஹுவை தவிர நீங்கள் இணைகளையும் இணைகளை ஏற்படுத்தி அவற்றை வணங்கி அல்லாஹுவை நீங்கள் பயப்படவில்லை நான் எப்படி இந்த இணைகளை பயப்படப் போகிறேன் ஒருபோதும் பயப்பட மாட்டேன் என்று இப்ராஹிம் அலிகு சலாம் அவர்களுக்கும் அழைப்பு பணியை கொடுத்து விட்டு புறப்படுகிறார்கள் மிஸ்டர் அல்லா மிஸ்ரை சீர்படுத்துவானாக மிஸ்ரை நோக்கி கடக்கிறார்கள் தன்னுடைய மனைவி சாராவோடு அலை இஸ்லாம் சாரா அலை இஸ்லாம் அழகுள்ளவர் மிஸ்ரை ஆளக்கூடிய அந்த கொடுங்கோலான அரசன் அவனுடைய பழக்கம் என்னவென்றால் அழகோடு உள்ள பெண் யாராக இருந்தாலும் அவருடைய கணவர் உயிரோடு இருந்தால் அவரை கொலை செய்து விட்டு அந்த பெண்ணை சொந்தமாக்கிக் கொள்வாள் சாரா அலி இஸ்லாம் மிசுரை வருகை தந்ததை அறிந்தவுடன் மக்கள் எல்லோரும் அவரிடத்திலே சென்று சொன்னார்கள் இப்படி அழகுள்ள பெண் வந்திருக்கிறாள் அவரோடு சேர்ந்து ஒரு ஆண்மகனும் இருக்கிறார் 
அந்த பெண்ணை என்ன செய்வது சொன்னால் அந்த அரசன் அவரிடத்திலே செல்லுங்கள் அவர் கணவன் என்றால் கொன்று விடுங்கள் அவர் சகோதரர் என்றால் விட்டுவிடுங்கள் இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாம் இடத்திலே வந்தார்கள் அந்த மக்கள் நீங்கள் யார் இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாம் அவர்களுடைய திட்டத்தை அறிந்தார் சொன்னார்கள் இவள் என் சகோதரி யாரை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் இமாம் புகாரி பதிவு செய்கிறார் அபு குரைராவர்கள் கூறுவதாக மூன்று பொய்களைத்தான் வாழ்வில் இப்ராஹிம் சொல்லி இருக்கிறார் முதல் பொய் இன்னி சக்கீம் அந்த திருவிழாவிற்கு செல்லும் பொழுது மக்கள் இப்ராஹிமை அழைத்த பொழுது இப்ராஹிம் சொன்னார் இன்னி சக்கீம் நான் நோயாளி ஏன் சிலைகளை உடைக்க வேண்டும் இரண்டாவது பொய் அந்த சிலைகளை யார் உடைத்தார்கள் என்று கேட்டபொழுது இதோ இந்த பெரிய சிலைதான் என்று இது பொய்யா மூன்றாவது பொய் அல்லாஹுடைய தூதர் விளக்குகிறார் கொடுங்கோல் அரசன் ஒருவன் இருந்தான் அந்த ஊரை கடக்கும் பொழுது இப்ராஹிம் இடத்திலே கேட்டார்கள் யார் இந்த பெண் என்று இப்ராஹிம் அலிகு சலாம் தன்னை பாதுகாப்பதற்காக சொன்னார்கள் இவளின் சகோதரி இப்ராஹிம் அலிகு சலாம் அவர்கள் இதை கூடியவுடன் அந்த பெண்ணை அழைத்து செல்கிறான் சாராவை அந்த அரசன் இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாமை கைவிட்டு விட்டு சாரா அலிகு இஸ்லாம் அந்த அரசனை சந்திக்கிறார்கள் அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் யா அல்லா இந்த கொடுங்கோல் அரசனிடமிருந்து என்னை பாதுகாத்துவிடு அரசன் நெருங்குகிறான் சாராவை அலிகு இஸ்லாம் அவர்களை தொடுவதற்காக அவனுடைய கை செயல் எழுக்கிறது சுஹார் அல்ல கை செயல் எழுக்கிறது ஒரு முக்மினான பெண் ஈமானில் உறுதியாக இருந்து அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் அந்த பெண்ணிற்கு அல்லாஹின் நம்பிக்கையை தவிர வேற எந்த பலமும் தேவை கிடையாது உலகத்தில் ஒரு கொசு கூட அந்த நம்பிக்கைக்கு பிறகு அந்த பெண்ணை நெருங்க முடியாது சாரா அலிகு இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை அதன் படிப்பினை சாரா அலிகு இஸ்லாமை பார்த்து அந்த அரசன் சொல்லுகிறான் சாரா நான் உன்னை விடுகிறேன் தீங்கிழைக்க மாட்டேன் என்னை மன்னித்து விடு என்னை எனக்காக அல்லாஹிடத்திலே உன் இரவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய் சாரா அலிகு இஸ்லாம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அவனுடைய கை மீண்டும் பழைய நிலை நிலைமைக்கு திரும்புகிறது மறுபடியும் தொட முயற்சிக்கிறான் சாரா அலிகு இஸ்லாம் மறுபடியும் அல்லாஹுவை அழைக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் எனக்கு உதவி செய் மறுபடியும் அவனுடைய நிலைமை மிக மோசமாக மாறுகிறது மறுபடியும் சொல்லுகிறான் சாரா இதுதான் இறுதி தடவை இதற்கு மேல் உன்னை தீங்கிழைக்க மாட்டேன் விட்டு விடுவேன் மறுபடியும் பிரார்த்தனை செய்கிறார் சாரா அலிகு இஸ்லாம் அவன் பழைய நிலைமைக்கு திரும்புகிறான் காவலாளை அழைத்தான் இந்த பெண்ணை அழைத்து சென்று விடு இந்த பெண் மனித இனத்தை சார்ந்தவள் அல்ல இவள் செய்தான் கூடிய பெண் இவள் இவள் இடத்தில் ஏதோ சக்தி இருக்கிறது கொண்டு சென்று விடு இவளுக்கு பணிவிடையாளராக ஹாஜர் என்ற பெண்ணையும் அழைத்து செல்ல சொல் ஹாஜர் யார் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய இன்னொரு மனைவி ஹாஜரை இவர்களுக்கு பணியாளராக சேர்த்து அனுப்பிவிடு என்று அரசன் கட்டளையிடுகிறான் அந்த நாட்டில் இருந்து ஹாஜர் அவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள் இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாம் தொழுது அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹாஜர் அவர்களும் சாரா அவர்களும் நுழைகிறார்கள் அறைக்கு இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாம் நடந்த செய்தியை கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் காசினுடைய அந்த சூழ்ச்சியை பாவியுடைய அந்த சூழ்ச்சியை அல்லாஹ் முறியடித்து விட்டான் ஹாஜரை பணியாளராக எமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் சுஹால் அல்ல அல்லாவுடைய திட்டங்களை பாருங்கள் ஒரு நபி உருவாகுவதற்கு அல்லாஹ் வைக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அல்லாஹுடைய திட்டங்களை யார் யாரும் மிகைத்து விட முடியாது சுஹால் அல்ல அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இந்த மூன்று பொய்களைத்தான் இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாம் கூறியிருக்கிறார் வாழ்வில் இதுவெல்லாம் பொய்களாகவே கணக்கிட முடியாது ஆனால் இந்த நிலைமையை குறித்து ஒரு நபி நாளை மறுமையில் கவலைப்படுவார் பயம் கொள்ளுவார் யா நப்சி யா நப்சி உலக மக்கள் எல்லோரும் நூகை சென்றடைவார்கள் ஆதமை சென்றடைவார்கள் மூசாவை சென்றடைவார்கள் ஈசாவை சென்றடைவார்கள் அழகி செல்லாம் எல்லோரும் சொல்வார்கள் எங்களுடைய பாவங்கள் இருக்கிறது என் நம்பிடத்தில் எங்களால் பேச முடியாது என் இறைவன் இன்றைய தினம் கோபத்தோடு இருக்கிறான் இது போன்ற கோபத்தை அல்ல இதற்கு முன்னாலும் இருந்ததில்லை இதற்கு பின்னாலும் அல்ல இருக்க போவதில்லை 
இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் இடத்திலே மக்கள் வருவார்கள் இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் சொல்வார்கள் எங்களுடைய நிலவையை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா என்று மக்கள் கேட்கும் பொழுது இன்ன ரப்பி கத்கது கதிபல் யௌம கதபன் லம் யக்தப் கப்லஹு மித்ல என் இறைவன் இந்த தினம் கோபத்தோடு இருக்கிறான் இது போன்ற கோபத்தை இதற்கு முன்னாலும் இருந்ததில்லை இதற்கு பின்னாலும் என் ரப்பி இருக்க போவதில்லை வைன்னி கது குந்து கதப்து சலாச கதிபாத்தின் இதற்கு முன்னால் என் வாழ்வில் மூன்று பொய்களை பேசி இருக்கிறேன் என் நிலைமை என் நிலைமை இஹபு இலா வைரி இறைவனின் நண்பனாக நான் இருந்தாலும் இறைவன் என்னை நேசித்தாலும் தூதர்களின் தந்தையாக என்னை ஆக்கினாலும் என் இறைவனை இந்த மூன்று பொய்களோடு என்னால் சந்திக்க முடியாது நாளை மறுமையில் என் தொழுகையை குறித்து அல்லாஹ் என்னிடத்திலே விசாரித்தால் நான் என்ன பதில் சொல்வேன் நாளை மறுமையில் வியாபாரத்திலே வட்டியை கலந்ததை குறித்து என் இறைவன் இடத்திலே கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வேன் என் குரத்தை சீரமைக்காமல் கோபத்தோடு பொறாமையோடு புறத்தோடு இந்த பூமியில் வாழ்ந்ததை குறித்து இறைவன் நாளை மறுமையிலே கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வேன் லா இலாக இல்லல்லா என் வாழ்வை எப்படி கழித்தேன் என் செல்வத்தை எப்படி செலவழித்தேன் சம்பாதித்தேன் என் உடம்பை எந்த வழியில் பயனளி பயன்படுத்தினேன் கல்வியை எந்த முறையில் கற்றேன் எந்த முறையில் அதை செயல்படுத்தினேன் என் பாவங்களை கேட்டால் என் நிலைமை என்ன யாருக்கு பயம் இருக்கிறது யார் அஞ்சுகிறார்கள் மூன்று பொய் அதுவும் இக்கட்டான நிலைமையில் ரப்புக்காக பேசப்பட்ட பொய்கள் அதில் இரண்டு இருந்தாலும் அந்த மூன்று பொய்களை குறித்து ஒரு ஹலீல் பயப்படுகிறார் எந்த தகுதியும் இல்லாத எந்த வணக்க வழிபாடுகளையும் சொந்தமாக்காத எந்த மார்க்கத்தின் கல்வியையும் சுமக்காத எந்த தீனுடைய படையிலும் தொகைதுடைய வாழ்விலும் இணையாத நாம் எல்லாம் என்ன நினைவில் இந்த பூமியில் இன்றைய தினத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அமலோடு என் இறைவன் என்னை எழுப்பினால் நாளை மறுமையில் நான் செய்த அமல்களுக்கு அல்லாஹ் என் இடத்திலே விசாரித்தால் இறைவனை சந்திக்க தயாரா நான் தயாரா இந்த நிலைமையில் இன்றைய தினம் என் மரணம் என்னை சந்தித்தால் நான் செய்த அமல்கள் அதை நாளை மறுமையில் இறைவன் என் இடத்திலே கணக்கிட்டால் இதை தெரியுமா ஏன் செய்தாய் இதை தெரியுமா ஏன் செய்தாய் இதை தெரியுமா ஏன் செய்தாய் ஏன் இறைவன் தடுத்த பிறகும் இதை செய்தாய் என்று இறைவன் கேட்டால் என்ன பதில் சொல் பாதுகாப்பாடா இந்த நபி இப்ராஹி அழைத்த அல்லாவை மனிதர்களை ஒன்று கூட்டக்கூடிய நாளில் இந்த ஹலீலை இந்த இப்ராஹிமை கேவலப்படுத்தி விடாதே அல்லாஹ் யாரை அல்ல கேவலப்படுத்துவார் ஒரு நண்பரை அல்ல கேவலப்படுத்துவாடா ஒரு நபியை அல்ல கேவலப்படுத்துவாடா உலகத்தில் அனுப்பப்பட்ட தூதர்களின் தலைவரை பார்த்து இந்த நபியை பின்பற்றுங்கள் தூதரே என்று சொல்லும் மனிதரை அல்ல கேவலப்படுத்துவாடா ஆனால் என் நிலைமை உங்கள் நிலைமை என்ன பயம் என்ன அச்சம் என்னுடைய உள்ளத்தில் அந்த மறுமையை குறித்து இருக்கிறது துபாயில் வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன வேலை கிடைக்குங்கிற கவலை இருக்குது இந்த நாட்டு விட்டு போயிட்டோம்னா எப்படி சம்பாதிக்க போறோம்னு கவலை இருக்கு அதுக்காக தூக்கம் வராமல் கூட இருக்கு பல பேருக்கு ஆனால் இன்று மரணமானால் கபூரில் கேட்கப்படுமே மன்றம்பு உன் மார்க்கம் என்ன உன் ரம்பு யார் பஜரை தொலாமல் உறங்கிக் கொண்டு காலை கபுரை சந்தித்தால் மண் ரப்புக்க என்ற கேள்விக்கு ரப்பி அல்லா என்று பதில் சொல்ல எத்தனை பேர் தயார் என்று கேட்கப்பட்டால் வட்டியை வாங்கி சம்பாதித்து சம்பாதித்து செலவழித்து இருக்கக்கூடிய மனிதன் மரணமானால் தீனியல் இஸ்லாம் வட்டி கலக்காத வட்டியை சபிக்கக்கூடிய வட்டிக்கு எதிராக போர் தொடுக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை சுமந்தவன் நான் என்று சொல்வதற்கு தகுதி உள்ளவர்களானால் இப்படி அடிக்கிக் கொண்டே இருக்கிற மார்க்க கடமைகளை அல்ல பாதுகாப்பாடாக சாரா அலிகிஸ்லாம் 
ஹாஜர் அவர்களை இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு திருமணம் முடித்துக் கொடுக்கிறார்கள் ஏன் வயது கடந்த பிறகும் கூட இப்ராஹிம் அவர்களுக்கும் சார் அவர்களுக்கும் குழந்தை இல்லை இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் நபி குழந்தை இல்லை அழைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் குழந்தையை கொடு கொடுக்கவில்லை அல்ல பல ஆண்டுகள் கொடுக்கவில்லை ஒரு நபி சார் அலி இஸ்லாம் உணர்ந்து ஹாஜரை திருமணம் முடியுங்கள் அவர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு சந்ததி உருவாகுவார்கள் ஹாஜரை திருமணம் முடிக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமீன் அவர்கள் மூலமாக ஒரு குழந்தையை கொடுக்கிறார் யார் இஸ்மாயில் அலிக் இஸ்லாம் ரப்பி ஹபுலி மினஸ் சாலஹின் ஃபபஷர் நாஹு பி குலாமின் ஹலீம் ஹலீம் மென்மையான ஒரு குழந்தையை அல்லாஹ் கொடுத்தான் இஸ்மாயில் அதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதுமை வந்தடைந்த உடன் சாராபகளுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது யார் இஸ்ஹாக் இன்னா நுபஷிரு கபி குலாமின் அலீம் கல்வியுள்ள ஒரு குழந்தையை உனக்கு கொடுக்கிறேன் யூதர்கள் யார் வழியாக வந்தவர்கள் மென்மையானவர்கள் யார் அதனால்தான் சிந்தனை யாருக்கு இருக்கிறது அம்மை விட அலை இஸ்லாம் உடைய வாரிசுகள் அவர்கள் இன்னான் அலீம் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் பிறக்கிறார்கள் பிறந்த உடன் சோதனை பல ஆண்டுகள் கழித்து வயதுகள் தளர்ந்ததற்கு பிறகு குழந்தை பெருக்க பெற்றெடுக்க முடியாது என்ற நிலைமை வந்தவுடன் கிடைத்த குழந்தை கிடைத்தவுடன் சோதனை என்ன சோதனை நபி இப்ராஹிமே உன் மனைவியாகிய ஹாஜர் அவர்களையும் குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய இப்ராஹிம் இஸ்மாயிலையும் அழைத்துக் கொண்டு யாரும் இல்லாத பொட்டல் காடாகிய ஒரு ஊருக்கு அழைத்துச் சென்று விட்டு விட்டு வந்து விடுங்கள் பலஸ்தீனை நோக்கி ஏன் யா அல்லா ஏன் அழைத்து செல்ல வேண்டும் எப்படி தனியாக இருப்பார்கள் எப்படி என் குழந்தை வளரும் என் கண்காணிப்புள் இல்லாமல் எப்படி என் குழந்தைக்கு செல்வம் கிடைக்கும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஹாஜரையும் இஸ்மாயில் அவர்களையும் அழைத்து செல்கிறார்கள் அழைத்து செல்லக்கூடிய வழியில் அவர்களும் எதுவும் கேட்கவில்லை மனைவியும் எதுவும் கேட்கவில்லை மக்கா பொட்டல் காடு எந்த வசதியும் இல்லாத எந்த வாகன தொடர்புகளும் இல்லாத இடம் எந்த விவசாய நிலங்களும் கிடையாது தண்ணீருக்கும் அடி கிடையாது விடுகிறார்கள் ஹாஜரையும் இஸ்மாயிலையும் அலிஹி இஸ்லாம் விட்டு விட்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் எதுவும் சொல்லாமல் செல்கிறார்கள் ஹாஜர் கேட்டார்கள் என் கணவரே இங்கே விடுகிறீர்களே நாங்கள் என்ன செய்வோம் பதில் சொல்லவில்லை என்ன செய்வோம் பதில் சொல்லவில்லை உணர்ந்தார்கள் ஹாஜர் அலிஹி இஸ்லாம் இது இவர்களுடைய முடிவல்ல ரப்புடைய முடிவு கேட்டார்கள் என் கணவரே இந்த கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுத்தது அல்லாஹுவா திரும்பி சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் என் இறைவன் எங்களை கைவிட மாட்டான் சொல்லுங்கள் யாருக்கு இருந்த நம்பிக்கை இப்ராஹிம் பார்த்து வளர்த்தவர்கள் அல்ல திருமணம் முடித்து சில ஆண்டுகள் ஆனால் உள்ளத்தில் பதிந்த ஏமான் வெளிப்பட்டது என் கணவரை அல்லாஹுவின் கட்டளையா அல்லாஹ் எங்களுக்கு துணை இருப்பான் செல்லுங்கள் ஏன் இந்த நம்பிக்கை எமக்கு இல்லை அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை செயல்படுத்துவதில் ஒட்டு இல்லாமல் தான் வியாபாரம் செய்வேன் ஒட்டியை கலக்க மாட்டேன் எது நஷ்டமானாலும் எது லாபமானாலும் என் வயிற்றுக்கு சோறை கிடைக்கவில்லை என்றாலும் ரப்பின் கட்டளையை மீற மாட்டேன் ஏன் இந்த நம்பிக்கை இல்லை என் கணவர் ஹலாலான வழியில் சம்பாதித்தால் போதும் 
ஹலாமான வழியில் சம்பாதிக்க தேவையில்லை அதன் மூலமாக எங்களுக்கு தங்கம் கிடைக்கவில்லையா பரவாயில்லை அதன் மூலமாக எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு வருமானம் இல்லையா மூன்று வேலை உணவில்லையா பரவாயில்லை என்ற நிலைமைக்கு ஏன் எங்களுடைய பெண்கள் இன்னும் தயாராகவில்லை ஹிஜாபை தான் அணிவேன் அதற்காக என் தொழில் சென்றாலும் என் ஊர் என்னை எதிர்த்தாலும் இந்த உலகம் என்னை புறக்கடித்தாலும் என் கல்லூரி என்னை புறக்கடித்தாலும் இதை விட்டு நான் விலக மாட்டேன் என் இறைவன் ஒருவன் போதுமானவன் அவன் என்னை கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கை ஏன் என்னுடைய முஸ்லிம் பெண்களுடைய உள்ளத்தில் இன்னும் இறங்கவில்லை முகத்தில் தாடியோடு தான் இந்த பூமியில் வாழ்வேன் வேலைக்கு செல்லும் பொழுதோ திருமணத்திற்கு தயாராகும் பொழுதோ யாருக்காகவும் எதற்காகவும் அதை விட்டு நான் விலக மாட்டேன் இது இருந்தால் வேலை கிடைத்தால் அல்ஹம்துல்லா வேலை இதற்காக கிடைக்கவில்லை என்றால் திருமணம் இதற்காக நடக்கவில்லை என்றால் என் இறைவன் என்னை கைவிட மாட்டான் என்ற உறுதிக்கு ஏன் என்னுடைய முஸ்லிம் வாலிபர்கள் இன்னும் தயாராகவில்லை இல்ல மசா அல்லாஹ் அல்லாஹ் பாதுகாத்தவர்களை தவிர கணவன் செல்கிறார் குழந்தை அழுகிறது பசியால் ஆனால் கொடுப்பதற்கு எந்த உணவும் இல்லை ஹாஜருக்கு பால் மணி வற்றிவிட்டது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் ஹாஜர் ஓடுகிறார் சஃபா மருவா ஏழு தொந்தோட்டங்கள் அல்லாஹ் ஒரு நபிக்கு பிறந்த குழந்தை அல்ல ஹாஜர் ஒரு அரச அவையில் வேலை பார்த்த அடிமை பெண் ஆனால் அந்த அடிமை பெண்ணின் உள்ளே இருந்த ஈமான் இந்த உலகம் அழியும் வரை வாழக்கூடிய மக்கள் ஹாஜரை பின்பற்ற வேண்டும் சஃபா மருவாவில் ஏறி ஓடுங்கள் கோடாட கூடி லட்சம் லட்சம் உலகம் அழையும் வரை அந்த இடம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பாதங்களால் ஹாஜர் என்ற பெண் செய்த ஒரே அமலின் காரணமாக என்ன மார்க்கம் என்ன தீன் இந்த தீனுக்கு நிரமோ இந்த தீனுக்கு அழகோ இந்த தீனுக்கு செல்வமோ எதுவும் தேவையில்லை உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமான் ஒன்றுதான் அளவீடு இந்த தீனை பின்பற்றுவதற்கு ஹஜர் அலி இஸ்லாம் ஓடி அழைகிறார்கள் அல்லாஹ் அனுப்புகிறான் மலக்கை இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாமுடைய பாலத்தில் இருந்து தண்ணீர் ஊற்று பீரிட்டு வருகிறது எது அது ஜம் ஜம் சுஹானல்லா ஹாஜர் அலி இஸ்லாம் ஓடி வந்து அதை தடுக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஹாஜர் மட்டும் அந்த சிவற்றை அந்த தடுப்பை இடவில்லை என்றால் இந்த பூமி முழுக்க ஜம் ஜம் ஆறாக ஓடி இருக்கும் ஒரு பெண்ணின் அழைப்பு ஈமானோடு அல்லாவின் மீது உள்ள நம்பிக்கையோடு அழைத்ததால் உலகம் அழியும் வரை வற்றாமல் ஓடக்கூடிய ஜம்ஜமை அல்லா உருவாக்கினாள் என்றால் அல்லா மேல நம்பிக்கை வச்சு அல்லாவுடைய கட்டையில உறுதி அறிந்தா ஆயிரம் திருகம் இரண்டாயிரம் திருகம் மூணாயிரம் திருகம் என்ன கோடான கோடிகளும் உங்களுடைய காலுக்கு கீழ் வரும் என்ற நம்பிக்கையோ எங்கள் அல்லாஹ் அபுல் அலமின் உறுதியை தருவானாக ஹஜர் அலி இஸ்லாமை விட்டுவிட்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கிளம்பி செல்கிறார்கள் செல்லக்கூடிய வழியில் அழைக்கிறார்கள் அல்லாஹுவை ரப்பனா குடும்பத்தார்களையும் சந்ததிகளையும் விட்டுவிட்டு வந்து விட்டேன் எந்த விவசாயமும் அங்கே இல்லை அவர்களை தொழுகை நிலைநடுத்துவதற்கு நீ ஆக்கு அவர்கள் தொழுகையை நிலைநிறுத்துவார்கள் உள் மக்களுடைய உள்ளங்களை அந்த இடத்தை நோக்கி நீ திருப்புவாயாக அவர்களுக்கு உணவளிப்பாயாக அவர்கள் அதன் மூலமாக நன்றி செலுத்துவார்கள் அல்ஹம்துல்லாஹில்லதிஸ்மாக் இவ்வளவு முதுமையிலும் எனக்கு குழந்தை இஸ்மாயிலையும் இஸ்ஹாக்கையும் கொடுத்த உனக்கே எல்லா புகழும் என் இறைவன் துவாக்களை அங்கீகரிப்பான் என்னை தொழுகையை நிலைநிறுத்துவனாக ஆக்கு என் சந்ததிகளையும் தொழுகை நிலைநிறுத்துமாறு ஆக்கு ரப்பனாவை அங்கீகரி ரப்பனி வலிவாலிதைய வலிமு மினீனையும் 
யாரப்பே எங்களுடைய பெற்றோர்களையும் மும்மின்களையும் மறுமை நாளில் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடு யார் கேட்கிறார்கள் சந்ததிகளுக்கு பிரார்த்தனை யார் கேட்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு பிரார்த்தனை கருவில் சுமக்கக்கூடிய தாய் வயிற்றிலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்காக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய பெற்றோர்கள் எத்துணை பேர் இந்த குழந்தை வெளியே வரும் பொழுது ஈமானோடு ஆரோக்கியத்தோடு வெளியே வர வேண்டும் இது வந்து குழந்தை பிறந்ததற்கு பிறகு இந்த குழந்தையின் உள்ளத்தில் ஈமானை அதிகப்படுத்து இஸ்லாமில் வாழச்சை அதிலே மரணிக்கச்சை என்று கேட்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் இத்துணை பேர் குழந்தை பிறந்த உடனே யாரெல்லாம் என் பிள்ளை டாக்டர் ஆயிரணும் யாரெல்லாம் என் பிள்ளை இன்ஜினியர் ஆயிரணும் யாரெல்லாம் கோடான கோடி சொத்துக்களை அவன் மரணத்துக்கு முன்னாடி கூச்சிடணும் யா அல்லா சமூகத்தை சீர்படுத்துவானாக ஒரு வயது அழைத்தால் வருவான் மகளே என்று அழைத்தால் வருவான் என்னோடு வா என்றால் வருவான் இப்படி நடந்து அவன் வரக்கூடிய அந்த வயது சாய் இந்த வயதை இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் அலை அடைந்தவுடன் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு கனவை கொடுக்கிறான் என்ன கனவு மகனை அறுக்கல் மகனை அறுப்பதாக தான் பெற்றெடுத்த மகனை தன்னுடைய கரத்தில் அறுப்பதாக நபிமார்களின் கனவு வகை என்ன செய்வது யாரும் நான் பெற்றெடுத்த மகனை நான் அறுப்பதா இத்துணை வயதற்கு பிறகு கொடுத்தாய் ஆனால் இப்போதே அறுத்து இடத்துல எடுத்துக் கொள்ளு கொடுத்துக் கொள்வா எடுத்துக் கொள்வாயா எப்படியா அல்ல கேட்டார்களா சென்றார்கள் மறுபடியும் மக்காவை நோக்கி அழைத்தார்கள் மகனை யா புனை யா புனைய இன்னி அராபில் மனாம் கனவில் பார்த்தேன் அன்னி அது பஹுக் உன்னை அறுப்பதாக சந்தூர் மாதா தரா என்ன செய்ய வேண்டும் நான் அறுப்பதா என்னையா தந்தையே உங்களுக்கு வளர்ந்து வருமா யார் வளர்த்த குழந்தை ஹாஜர் வளர்த்த குழந்தை அலிக சலாம் என்ன நம்பிக்கை உள்ளத்திலே பதியப்பட்டிருக்கும் ஈமான் உள்ள பெண் வளர்த்த குழந்தைக்கு அப்படியா செயல்படுத்துங்கள் பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக என்னை பார்ப்பீர்கள் இருவரும் அந்த கட்டளைக்கு படி படிந்த பொழுது முகத்தை புறம் குப்புறமாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஆக்கினார் இறக்கம் வந்து விடக்கூடாது என் தென் என் தென் என் மகனின் கண்ணில் உள்ள அந்த ஈரத்தை பார்த்து இன்னொரு இன்னும் சில அறிவிப்புகளிலே இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் என் தந்தையே என்னுடைய முகத்தை பூமியில் படிய வையுங்கள் ஏன் என்னுடைய முகத்தை பார்த்து இரக்கம் உங்களுக்கு வந்து விடக்கூடாது என் தந்தையே அல்லாவின் கட்டளையை செயல்படுத்துங்கள் அறுக்க தயாரானார் கத்தி கழுத்தின் அருகே வந்தது இப்ராஹிமே அல்ல அழைக்கிறான் இப்ராஹிமே கனவை உண்மைப்படுத்தி விட்டாய் இப்படித்தான் நல்லவர்களுக்கு கூலியை அல்ல வழங்குவான் அல்ல அழித்த இந்த சோதனை தெளிவானது ஏன் இந்த சோதனை என் உள்ளத்தில் என்னை தவிர யாரும் இல்லை என்பதை அல்லாஹ் நிரூபிப்பதற்காக அதற்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டை அல்லாஹ் இறக்கினான் அதை அறுக்குமாறு கட்டளையிட்டான் சலாம் அலா இப்ராஹிம் இப்ராஹிமுக்கு சலாம் உண்டாகட்டும் ஓ தரக்னா அலை அவரின் புகழை மற்ற எல்லோர்களுக்கும் அல்லாவிட்டான் இந்த உலகம் அழியும் வரை அவருடைய புகழை எல்லாம் நினைக்க செய்தான் அதனால் தான் தூதருக்கு சலவாத்தை கூறும் பொழுது அல்லாஹும் 
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Ibrahim அவர்களுக்கு சலாம் உண்டாகட்டும் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே சுருக்கமாக இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்ஸலாம் உடைய வாழ்க்கை இது இந்த அர்ப்பணிப்பிற்கு நான் தயாரா இப்ராஹிம் அலிஹி இஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்காக தன்னுடைய மகனை அறுக்க துணிந்தார் நான் தயாரா என் மகனை அறுப்பதற்கல்ல என் ரப்புக்காக என் வாழ்க்கையில் நான் செய்யும் பாவங்களை விடுவதற்கு தயாரா தயாரா உங்களை தான் கேட்கிறேன் என் ரப்புக்காக என் தூக்கத்தை தியாகம் செய்கிறேன் பஜருடைய தொழுகையை தொழுவதற்காக என் ரப்புக்காக என் செல்வத்தை ஹலாலாக்குகிறேன் வட்டி மோசடி சூது இது போன்ற ஹலாமான காரியங்களில் இருந்து விளக்கி என் ரப்புக்காக என் குழந்தையை வளர்க்கிறேன் அவனுடைய பாதையில் பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக என் ரப்புக்காக என் மனைவியை சீர்படுத்துகிறேன் என் ரப்புக்காக நான் அல்லாஹுடைய தீனிலே இணைகிறேன் என் ரப்புக்காக மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்கிறேன் கல்வியாளர்களுடைய சபையில் அமர்ந்து என் ரப்புக்காக இதை நான் தியாகம் செய்கிறேன் என்று அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை செயல்படுத்துவதற்கு தயார் ஆனால்தான் கண்ணியம் என்பது இந்த சமூகத்திலே வாழக்கூடிய நாலா புறமும் பரவும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் உடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் இந்த தியாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கைதான் சோகங்களும் கஷ்டங்களும் தந்தையின் எதிர்ப்பும் ஊரின் எதிர்ப்பும் அவர்களை சூழ்ந்தாலும் இந்த தௌஹீதுக்காக நான் மடிய தயார் அதற்காக என் தௌஹீதை ஒருபோதும் இழக்க தயார் இல்லை என்ற ஒரு கொள்கையில் இப்ராஹிம் நிலைத்திருந்ததால் தான் இப்ராஹிமை நண்பராக நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் இவரை பூமிக்கு மனிதர்களின் இமாமாக ஆக்கினேன் என் ரப்பு என்னை எந்த வழியில் சோதித்தாலும் அந்த சோதனையில் ஒரு கணமும் நான் அல்லாவுடைய கட்டளையை இழக்காமல் பொறுமையோடு உறுதியோடு வாழ்வேன் என்ற உறுதிக்கு ஒரு மனிதன் தயாரானால் ஒரு முஸ்லிம் தயாரானால் ஒரு முஸ்மின் தயாரானால் அவன் மரணிக்கும் தருவாயில் இஷா அல்லாஹ் அவனுடைய நாவு மொழியும் இந்த தொகைதுடைய களிமாவை அஷ்ஹது அல்லாஹ் இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சாதாரண வாய்ப்பல்ல அது சாதாரண வாய்ப்பல்ல மரணிக்கும் தருவாயில் நாவிலா இலாக இல்லல்லா என்று உச்சரிப்பது சாதாரண பாக்கியம் அல்ல இந்த தகுதி உடையவர்களுக்கு அல்லாஹ் அதை கொடுப்பான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அப்படிப்பட்ட உள்ளங்களாக அப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் நம்மை ஆக்குவாடாக சுருக்கமாக பார்த்த இந்த வரலாற்றிலிருந்து பாடங்களையும் படிப்பினைகளையும் பெற்று எம்முடைய வாழ்வில் இந்த மார்க்கத்தில் உறுதியை கடைபிடிப்பவர்களாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் ஆக்குவாடாக எந்த நிலைமையிலும் இந்த ஈமானை விட்டும் வணக்க வழிபாடுகளை விட்டும் இந்த உலகத்தை நோக்கியோ அல்லது உலகத்தின் செல்வத்தை நோக்கியோ சென்று விடாதவர்களாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எம்மை ஆக்குவானாக வரக்கூடிய இந்த ஹஜ்ஜுடைய திருநாளில் ருதுஹையாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் காத்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு அல்லாஹ் வசதி வாய்ப்புகளை கொடுத்திருந்தால் அந்த ஆட்டை நாம் மறுக்கும் பொழுது அல்லாவிற்கு வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் யா அல்லா இந்த நிலைமையில் நான் பெற்றெடுத்த குழந்தையை நீ அறுக்க கூறியிருந்தாலும் நான் அறுக்க தயார் ஆனால் நீ இப்ராஹிமை பக்குவப்படுத்தினாய் அது போன்று என்னையும் பக்குவப்படுத்தி இந்த மார்க்கத்தில் நிலையாக இருப்பதற்கு என்று பிரார்த்தனையோடு உதுகையாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக அல்லாயுமை ஆக்குவானாக உதுகையாவுடைய கடமை எமக்கு முன்னால் இருக்கிறது அரஃபா தினத்துடைய நாள் எமக்கு முன்னால் இருக்கிறது சியாமுயோ அரஃபா அரஃபாவுடைய நாளில் வைக்கக்கூடிய அந்த நோன்பு முன்னால் வருடத்தினுடைய பாவத்திற்கும் பின்னால் வருடத்தினுடைய பாவத்திற்கும் பரிகாரமாக அமையும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அதிகமான எண்ணிக்கை உடையவர்களை அரஃபாவுடைய தினத்தில் அல்லா நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறான் கண்ணியமான முறையில் விடுமுறை இருக்கிறது இபாதத்துகளில் வணக்க வழிபாடுகளில் நம் அந்த நோன்போடு கழிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எமக்கு தரட்டும் அக்குலு கோலி ஹாத அஸ்தகிருல்லா ஹலி வலக்கும் سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك